こんにちは。こんにちは。お腹空いてない？うん、少し。僕は腹ペコで死にそうなんだ。一緒にご飯食べてくれないか。いいですよ。お待ちどうさまでしたお葬式大変だったね、うん、たくさん手伝ってもらって本当にありがとううん、うん、あの家もおばあちゃんが亡くなって一人じゃ広すぎるね引っ越さなきゃいけないんだけど僕の家に来ればいいじゃないか母親もそうしろって言ってるし家はどこなの北公園の近くいいところそう勇気を出して来てみないか今晩空いてたら8時頃おいでよありがとう本気だよ手品で出した地図じゃないんだから、うん、美味しいねこのおしんこみんなうまいからすごいだろうカツ丼にお新子に味噌汁まで普通何かおかしいけどねここの家の子供は幸せ者だよね<笑>家で誰が料理作るのうん料理って僕も母親も下手だよ不幸せ者だねでも味覚は確かみたい私も心大変惜しいと思うものここのは誰でもそう思うはずだけどねんそんなことないだって混んでないもん
らっしゃいどうぞお邪魔しますちょうど8時頃だねあこれお土産あそこのカツ丼のおしんこよりもしかすると美味しいかもしれないありがとうそれが本当だとするとこのおしんこだけでご飯が食べられちゃうねすごく便利だねおいでよ大きい冷蔵庫なんだから大金庫にアマゾンの大ダイヤを入れる心境だね盗まれないように気をつけてねうんわあすごいアメリカ映画の影響で大きな冷蔵庫にたくさん詰め込んでないと僕も母親も不安になっちゃう方なんだわあかっこいい台所用品ばっかり形から入るんだうちは近代美術館の展示場みたいだろだから利用しないで置いとくのね<笑>ほとんど料理してないみたいそんなことないよ手入れがいいって言ってもらいたいここが君の部屋っていうのはどうかなもちろんレイアウトなんて全然変えちゃっていいしベッドが気に入らなければ取り替えてもいいここで本を読まないのうん読むつもりだったんだけどリビングで寝転びながら読んじゃう,うん私はここで本が読めそうだけどそしてそのままここで眠れたら最高だと思わないあまい匂い香水臭いだろう怪しいお母さんの感じがする<笑>この部屋の人かな桜井美影さんだよはじめまして友一の母ですエリコと申しますはじめまして友一から聞いてます本当に遠慮なくこのお家でよかったら来てください私たち大歓迎だから今初めてあなたと会って余計そう思ってますあなたを大事にしますからありがとうございます。ゆういお店すごく混んでるとこ抜けてきちゃった。だからごめんなさい、ゆっくりできないの。朝帰ってきてからなら話せるから。泊まってってくれる、はあ、本当によかった、思ってた通りいい人で。桜井美影さん。じゃあ、テレビでも見て、待っててくれる車で送って、すぐ帰ってくるから。桜井美影さん。後でね見てなかったのうん瞑想してたのひかげさんうちの母親どうだったうん存在感あった何か飲む私しやろうかじゃあお茶でも飲むか少し濃いのがいいな、うん、私もお茶は濃いのが好きわあすご
かわいいあこれかわいいねじゃあ冷たいのにしようか金沢の友達が持ってきたんだあありがとう濃いお茶に合うんだよ私もいただこう、うん、のんびりしながら聞いてもらいたいんだけど本当のこと言うよ怖いなお茶を吹いちゃうようなこと<笑>人によっては吹くかもしれないねあのねさっきのうちの母親男なんだよ<笑>だって母親って言ってたじゃないじゃあ三陰さんならあれを父さんって呼べるじゃああなたを産んだのは誰昔はあの人も男だったんだよすごく若い頃ねそれで結婚していたんだその相手の女性が僕の本当の母親なんだどんな人だったのかしら僕の小さい頃に死んじゃったからうちの両親も私が子供の頃死んじゃったのよ親の教育を受けてない育ち方ってわかるよね<笑>そんな感じした僕が花屋でバイトしてた時君のおばあちゃんから聞いてたんだ私の孫というか娘みたいなのがいるってだから三陰さんに対する知識はたくさんあるんだよもっとお父さんっていうかお母さんのこと聞かせて本当の母親が死んじゃった後エリコさんは仕事を辞めてまだ小さな僕を抱えて何をしようか考えて女になることを決めたんだってもう貯金はたいて借金してその筋の店を一つ持ってさ僕を育ててくれたんだ女で一つでっていうのかなこれもすごい生涯ねまだ生きてるって。屈折してるからうん素直な趣味だと思いますどうする今日は泊まっていく<笑>今日は帰るいろいろ持ってこないと僕の車で引っ越しよう僕の車大きいんだよあ,ありがとう<笑>じゃあ送っていくよあ大丈夫電車タクシーで帰るから一人で考えながら帰りたいし医者なんか来てないよ後ろの席がいいよ一人で考えられるねっ僕が運転してると思わなきゃいいんだよ何までありがとうとても嬉しい
こんにちは大家さんどうですここの家の借り手が見つかったみたいですねそうなんだよ三影ちゃん品のいい家族なんでねいいかなと思ったんだけどもでももし三影ちゃんの方でねまだ都合が悪いようだったらもうちょいとぐらい伸ばしてもいいけどなんとか二三日ぐらいで出られそうですどこ行くの北公園の近くのマンションあんないいとこによく物件あったねそれに家賃も高いだろうですから心配しないでくださいそうかなんだかどうも催促しに来たみたいで申し訳なかったね改めて大家さんのところに伺いますからああじゃあまあ三影ちゃんお邪魔しました頑張ってねもしもしもしもし二階かあらお久しぶり一人で何やってんだよ、うん、この家出るのもうこの部屋電話ぐらいしかないんだよなんだ危ないとこじゃないかこのまま連絡取れなかったらひどいな<笑>ひどいなって忙しいようだけどちょっと会わないか、うん、そうだねありがとう。いい天気が続くね高気圧が晴れだしてんだろでも夕立ちが来るかもしれないねなんで二人で久しぶりに会って天気の話してるんだろうねしげる調子はどう今はいいけどちょっと前は少し悪かったそっちは私は絶好調よおいおいいい部屋も見つかったしもちろん、一人暮らしだろ男の人と暮らすのえいい加減どうしたんだよそんなに突っ張らないでくれよ素直に行こうじゃないかだって本当なんだもの男の人って誰なんだしかも男の人は二人よえおいゆっくり話そうぜこう入れたねうん助かるうんじゃあ運んどくよあ置きっぱなしにしといていいからねそんな勝手になんか開けないよ大事な秘密のものや思い出のものが入ってるかもしれないからねそうなの<笑>それじゃあ後でね
こんな感じのでよかったらたくさん持ってこれるけどこのお皿プチトマトなんかのサラダに合いそうだね実は私おとといそのお皿でプチトマトのサラダ食べたのへえ本当。ドレッシングは何が好きうん醤油ドレッシングうん僕もそうなんだえりこさんは同じだよ<笑>よかった味覚が合わないと辛いものがあるからねうん今日さ、みかげさんのために買ってきたものがあるんだ。何。引っ越し先の住所と電話番号のお知らせを作れるだろう。うん、私のせいにして、本当は自分が欲しかったんでしょう。うん、欲しかったけど、きっかけだからさ。そのきっかけはみかげさんのせいで。どうしよう、家賃なんかの話。いいよ、そんなこと。よくないわよ。じゃあエリコさんと相談してくれよそんなことよりこのワープロ賢いんだよほら三人の名前ございます。おはよう。よく眠れた。眠れてないわね。こんなに早く起きたってことは。あああ。あ、ありがとう。いい日当たりなんですね。ここ。そうでしょう。高い部屋がいいと思って一番高いとこがあったらものすごい南向きなんだもん私みたい夜の人には健康的すぎちゃって何か作りましょうか本当に嬉しいどんなものがいいですか朝ライブ食べられれば幸せわかりましたじゃあリビングで朝のテレビでも見ててくださいすぐ作りますもしいわね。うるせえ。静かにしろ。早速なんですが、あの歌手の島田淳二さんと女優の咲子さんご夫妻の離婚の話題からなんです。ちょっとね、この二人離婚すると思ったわ。しょうがないわね。ね、結婚なさって、もう本当にあの雑誌のグラビアなんかでも仲間つまずいところ。えりこさん。うわー、美味しそう。座って。美味しそうだったけどその十倍美味しい笑うと本当にのんちゃんに似てるわねのんちゃんってワンちゃんよ犬ゆういちがね盛んに言ってたの三陰さんのんちゃんに似てるってその犬ってまさかセントバーナードじゃないでしょうね<笑>違うわよ<笑>雑誌の秋田犬本当に可愛かったんだから本当に可愛い
のんちゃんが死んじゃった時唯一ショックでインフルエンザになっちゃって自分まで真相になったのだからあなたのことも一言とは思えないのよねねえ唯一とあなたのおばあちゃん仲良かったらしいわねお葬式の時に一番泣いてたのが唯一さんでしたあの子いろいろ育ちがおかしいから血管があるのよ血管情緒もめちゃめちゃだしぼーっとしてるし人間関係にも好き嫌いがありすぎるしましてやガニ股だしでもね本質的に優しい子であればいいんだけど優しいですよそれはきっとあなたが優しいからよもう行っちゃうのお水持ってきます今飲みたいと思ってたのだけここにいてねあなたがいい子だって信じてるから私心から嬉しいの行くところがないってことは傷ついてる時にはきついことよどうか安心して利用してちょうだいねありがとうございます部屋代ります次住むところを見つけるまでここで眠らせてください。手伝いさんのつもりになっちゃダメよ大丈夫です今度私の方でエリコさんになんか作ってもらえますから自信ないな本当に美味しいおかゆだった友一のより私のよりずっと美味しかったさあ元気が出た人が後片付けするのよあなた若いんだからもう少し寝てなさいほらさんの引っ越し先の住所は僕と同じ住所なんだ。北公園前一の三の三丸七。ここ。<笑>仕事大変なの？僕も母親も何やってんだかわからない職業だなって思ってるんでしょう。結構金持ちだから。大丈夫だって。警察に捕まるようなことはしてるかもしれないけどね。ともかく三影さんは今まで通り自分でやりたいことをこの家をベースにやればいいんだから残念だな<笑>何がだって危ない橋を渡るなら私も一枚加えてもらおうと思ったんだもの<笑>その気持ちだけで十分だよともかく僕らのことは構わないでまず自分自身ここで落ち着くことだよし誰かのワープロを誰かよりもマスターしちゃったんだけど。え
対喜ぶと思う重い頑張ってでも重い何して何にもしてないようなのによく寝てられるわねこういう関係をそーっとしといてやるのが大人のやり方なのよそうかしらでもどうするのよミキサーと果物をミキサーはともかく果物を置いといたってしょうがないでしょもしかしたらこの子たち私たちのやってることをみんな聞いてるかもしれないわよそうね<笑><笑>ごめんなさいね起こしちゃった起きただけのことはあるわよすごいの持ってきたんだからねえねえねえうちのみかげちゃんこちら私のお友達のちかちゃんよろしくねちかちゃんよもう二人ともとっくに寝てるかと思ってたけど寝てなくてよかったねミキサー買ってきたの中に入れる果物も買ってきたのよここでジュースができちゃうというわけ闇のジュースができちゃうわけ今すぐ作りたいんでしょうそうなのよねゆうち説明書き読んでてちょうだいともかく今すぐジュース作るんだから飲みたいでしょねこれ洗わないとそうねそれに洗ってるのがおかしい急にそんなこと思わないでよだってそれぞれの子供洗ってるみたいな<笑>じゃあさ、子供交換してみようよはい、いいわよほら、私の方が高いわよこっちの方が栄養分があるんだからだってジュースにしたらこっちの方が色がいいもの<笑>こっちの方がビタミンがあるの<笑>どっか買いとかありませんか<笑><笑>ゆういちちゃんとお勉強したうん、ずいぶん時間かかったね果物洗いのショータイムしてたからみかげちゃん、何のジュースがいい、うん、みんな洗ったんだから、ミックスジュースはどうでしょうミックスジュースね、いい考えだわバランスが難しそうね、でもいろんな色、試してみたくない他の電気製品のコンセント抜かないと、できれば電気を消した方がいいわヒューズ飛んじゃうかしら大丈夫だよだって水は使うしモーターは動くし電気洗濯機使ってるようなものだから危ないわよ他の電気消した方がいいわよそうかな電気洗濯機みたいなようなものかな電気を消してジュースを作るのもいいかもしれない魔法を使うようでああ私はそれを言いたかったのよこの前アイロンとドライヤー使ってヒューズ飛ばしちゃったから怖かったんだけど本当は暗くしたかっただけなの。見かけちゃん。そうしよう。
時間にこんなとこで何してるのたくさん買い物してきたのよだって雄一さんがラーメン食べたいって言うから作ってんのよ雄一さん雄一さん雄一さん雄一さん雄一さん起きてるよ意地悪ね死んでるのかと思ったじゃない脅かそうと思ったんだねえラーメン食べたいんだ作ってくれないかおばあちゃんにも言ったでしょえおばあちゃんって亡くなったじゃないかってさラーメン作ろうと思っておかしいえだって私の夢でも雄一さんラーメン食べたいって言ってたんだものじゃあ心が通じたんだおいしいの作ってあげるね、うん、夢のようなやつを見ただけで僕の好みを 100% 満足した夢のようなラーメンだラーメンだけでなく何でも夢のようにおいしい食事を作ってあげるねいただきますは材料を切ることから始まり調理したものを器に盛り付けた時会食者たちの目を楽しませるように仕上げますそこで今日これから行う野菜の下ごしらえは大変重要なことと言えるでしょうじゃがいものおシャトーマッシュルームトゥルネ人参のココットこれらはフランス料理に使われる野菜の面取り ABC と言えるでしょうさてじゃあ実践に入る前に新しいアシスタント見習いを紹介いたします松原民恵さんとそれから桜井美影さん皆さんよろしくねよろしくお願いしますもしもし田辺ですあなた誰そちらはえ
まーす。ただいま、何言ってたのとても口に出しては言えないことを叫んでたの残念だな聞こえなかったよ疲れてるとダメだねそれじゃあ一杯飲みますかいいねじゃあ着替えてくるよいつ作ったんだすごいなこのオードブル料理の実習だと思って気にしないで見かけといると毎日がパーティーだからすごいなみかげって言っちゃった<笑>ゆういちさん付けはよそうぜみかげ元気がないぞ僕に理由を述べよは料理に振られた性格がガサツなのがいけないのです見かけがガサツ温度が上がりきるのをちょっと待てなかったりとか水気が全部切れるより前に作ってしまったりとかそういうことがちゃんと味に影響している確かに影響してるよ僕は見かけの性格が反映されたこういう料理が大好きだ<笑>これは性格を押し殺した成功作なのところが教室ではこううまくいかないその押し殺しのコントロールが押し殺しのコントロールね見かけさんはいらっしゃいますか<笑>失礼ですけどどちら様ですか奥野ですちょっと話があってきました申し訳ありません今仕事中ですのであもしよろしければ夜にでも自宅の方にお電話いただけませんかそれは友一の家のことですかあなたの声、電話で聞いたことある。見かけ。外で話したら。先生にはうまく言っとくから。いいえ、それには及びません。すぐ済みますから。ここで、はっきり言っときたいんです。ここは仕事場です。他の人には関係ないことでしょさあ、出ましょう。ゆういちさんのお友達ですかそれはこっちが聞きたい質問だわ一緒に住んでるんでしょゆういちと住んでますじゃあ同棲しているわけじゃないそれで友達とはどういうことよ男と女が一緒に生活してて何もないわけないじゃないそれなのにゆういちったらとぼけてそういう関係じゃないってそういう関係じゃありませんそんなこと絶対ありえないそれはあなたの考える絶対でしょそれを人に押し付けるのはやめなさいじゃあ私とゆうちがどんなに仲良くなっても邪魔しないでね私はゆういちさんの家に住まわせてもらっているんです自分の祖母が亡くなって引っ越さなくてはいけない時に祖母の知り合いである雄一さんに声をかけられたわけです新しい部屋を見つけるまで住んでみないかと雄一さんだけでなくお母様も一緒です雄一さんが説明したかどうか分かりませんがそういうことなんですあなたは男と女の付き合いの重いところを逃れてる楽しいところだけを軽く味わってる
いつもそうして中途半端な形でつかず離れずしてるんでしょうともかく友一の態度が煮えきらないのはみんなあなたのせいなのよ何の関係も本当にないとしたら余計あなたの涼しい態度が我慢できない友一を話してあげなさいよ早く出なさいよそんなわけのわからない家から友一があなたに甘えては困るのよ友一のために人はみんな自分の気持ちの面倒は自分で見て生きているものですあなたの言ってることに私の気持ちのことが入っていない私が何も考えていないようなこと言われたけど初対面のあなたにどうしてそんなことわかるの涼しい顔して何でもわかってる顔してよくこんな人と一緒にいられる私あなたの顔大っ嫌い私は今仕事中なんですこれ以上なんかおっしゃりたいなら教室から包丁を持ってきて泣きながらあなたのことさしたりしますけどよろしいですかこんな人ならやきもちや腹筋にもならないわああすっきりした失礼しますそんなこと言われてまでいることないじゃんそんな家だってその人たちが言ってるわけじゃないわけだしあの女顔見るだけで陰険そう<笑>もうその話はよそうよ思い出すだけでも腹立つからねえ美影料理のことに話移るとさ私遅れてる気がするんだみんな自分がそうだって思ってんのよそんなことない見かけの味なかなか進歩してる<笑>そうかな私なんか性格的な悪さが出てうまくいかない家で練習してるんでしょ<笑>練習っていうか家の人に喜んで食べてもらえるよう作ってるけどその家の人っていうのが私にはいないのよね一人だから一人暮らしは料理が下手になる畜生神江まだ帰りたくないよ三影ちゃんいいよ付き合うよ電話しなくていいの遅くなるってまだ誰も帰ってきてないよ素晴らしいの<笑>かまじから気が入らないと思ってばるんでないのバカなこと言わないですよ三陰こんばんはまだ起きてたの赤い顔してお雛様みたいねりこさんだって男の顔してアイスクリーム食べてた言うわね思春期が始まったのかしらいいセックスしてる<笑>ちょっと買ってきます動じない子ね
あんたの言葉に同時にのお金払う客だけよあら友一がよろしくって言ってたわ今日早い用事があるんですってどうしたんでしょうねこの花束ねえバレンタインデーでもないし誕生日でもないし持ってて困るわ心配よ親の私としては友一の職業を聞いてないでしょうはい職業と言っても今の仕事は仮の姿だと思ってるから見かけには言いたくないんじゃないの何やってたっていいじゃないね友一白タクやってるのあのステーションワゴンで白タククラブやバーと契約しててホステスや客の送り迎えその後振りで流してタクシーに乗れない客なんかを拾うわけこの花束もホステスの誕生日の余り物もらってきたのよ結構大変な仕事だと思うわ結構大変な仕事ですよだから時間も不規則だし香水の匂いがして帰ってきたこともあったはずよ変だと思ったでしょう考えないようにしてましたそれは知恵かもしれないわ人は相手のことや気持ちを知ろうとするけどそれは傲慢なのかもしれないだって私がどうして女や母になったかを分かるためには私の肉体性格家庭環境その他何万っていうキーワードが共通してなきゃ本当には分からないと思うものただ自分と同じっていうか感性の似てる人には一応説明して分かってもらえてるような気がするだけだと思うわその分かってもらえてるような気がとても優しく温かく感じるんだけど雄一さんが話したり見せたりすることだけを理解しようとしてたんです正直言うことが誠実だとは私も思わない何を言うか選ぶセンスが誠実なのよ人間関係のバランスってとんでもない人が土足で入り込んでくると壊れますよね壊されたのそうなんじゃないかと思うんですけど<笑>せっかくの日曜日見かけが元気がないと私もつまらないわ。すいません、元気なくてきっと睡眠不足なんですもう一回寝ます昼寝します見かけ私の洋服あげるえ私の洋服もらってほしいのえりこさんの服をですか趣味が違うっていうのねそうかもしれないでも似合うかもしれない自分の意識をまず殺してまず着てみることよさあ始めましょうもしあなたが気に入ってくれたら全部あげるわみかげこれからやることは洋服をもらうことじゃないのよ精神のインタープレイなのよだから意識を拡張して日曜日の昼下がりを楽しみましょう
勉強しましょう昼寝より面白そうですねそうよ昼寝よりおしゃれよおばあちゃん見かけに洋服をあげますこれもあげるわね親が子供に私の洋服着れたら着なさいって言うのとわけが違うんだから普通に私のほとんどお乳よ本当にお乳なんだからえりこさんは贅沢してるほら似合わないって思うのは自分の可能性を拒否してることだってことはわかるでしょちゃんと似合ってるし飛んでるわよ見かけらしい私らしいですか欲しい欲しいあげるいかげ全部あげる見かけですちょっと話があるので出てきませんかどこにいるんだ北公園前の電話ボックス分かったすぐ行くはい幸せにしてくれるじゃないかそれで雄一やエリコさんが喜んでくれても私が嫌なのもっと自分が一人前になって自分に自信が持てて気持ちが大きくなって大きくなって雄一の前に現れたいの。理解できないことがポイントだから止めようがないなもう決めてることなんだろうえりこさんにもよくしてもらったし本当に一番辛い時に声をかけてもらってどうもありがとうそれで当てはあるの行くところの一緒に料理の勉強している友達がルームメイト探してたからちょうどいいと思ってそっか激しく日夜料理の勉強に勤しむわけだな頑張れよ
夜が明けてきた買ってきたの食べようよもう見かけいないんだよどうすんのそんなに買ってきて余ったら捨てればいいじゃない食べててもっと欲しいなって思ったら寂しいじゃない私も雄一もお寿司握れるわけじゃないんだからお茶入れるよありがとうまた引っ越ししたのか今度は女のとこだってストーリーが見えるなきっとしげるが想像しているストーリーと全然違うと思うな恋愛に絶望し友情を取ったっていうストーリーじゃないのかよほらやっぱり違うでもこういうふうにたまにしげるとお茶飲むのもいいよ自分がどう成長しているのかわかる気がするから人間は絶望することによって自分のやりどころが分かりそれを伸ばすことによって希望ってのがついてくんだ男に振られたぐらいでメソメソすんなよこうしてお茶飲める相手をどんどん増やすのもいいもんだぜ振られてなんかいないってしげるって本当にバカね別れてよかったわバカでも気を利かせることはできるさバカなふりして説教垂れるとかさまあ料理頑張れよ一人前になったら俺が感じで見かけの料理を食べるパーティー開くからさ<笑>ありがとう
しもしもしもしあの見かけちゃいますかはいあのどちら様ですかあのちかちゃんと言ってもらえればわかりますけどちかちゃんって知ってるあ、うんうんうんありがとうもしもしちかちゃん<笑>久しぶり見かけ元気ちょっと出てこない、うん、今ね友達と食事始めたとこなんだ困ったわどうしたの、うん、ちょっと待ってねいい人だったら来てもらってもいいのよ、うん、いい人だけどちょっと変わった人に見えるかもしれない<笑>面白いからいいよちか<笑>ちゃん今どこにいるのプロの食事って可愛いのねどうぞありがとういただきます、はい、ちかちゃんダメ涙が出るほどベリーグッドよエリコがいなくなっちゃったのお店も辞めてあそこの部屋も出ちゃったのよそれでどこへ行ったの病院に入院してんのどこが悪くて精神なんかエリコがいないと寂しくって私も仕事休んでんの。もしもし。見かけか。どうして教えてくれなかったの。さんのことか誰に聞いたんだ今からすぐ行くわ近くにいるのいいでしょ新鮮だな見かけがここにいると今すぐエリコさんが何か買って帰ってきそう<笑>電話しなくてごめんそうよエリコさんのことを教えてよ頭がおかしくなったと言って遠くの病院に行ったんだ自分からおかしいって言ったのうん見返りがいなくなって生活のバランスを崩したのかもしれないなでも連絡ぐらいくれても僕は初めて一人暮らしをしている見返りのエリコさんもいなくなってとても寂しいけど見かけは料理を頑張ってるし一人になっちゃったからって電話できないだろ僕も強くなりたいし私エリコさんに会いたい日曜日面会できるんでしょできるよじゃあ一緒に行きましょう友一さえよければ
はだいぶいいんですか体はなんともないんだけど頭がねもともと意識で女になったり母になったりしてるから神経が時々混戦しちゃうのここは気分が休まりますか休まりはしないけど面白いわだって病気のふりしなくちゃならないでしょう病気じゃないとすぐ追い出されちゃうんだからいい加減に怒られちゃったよなんで知らせなかったのかって見かけに誤解されると思ってだって狂ってる人に料理食べさせたと思うと悔しいでしょう私も人からはおかしいと言われてます恋人でもない男の人のところで生活をしてるってでも3人の生活とても楽しかった私もなんか安心してたそして友一にとっての見かけのような存在私も欲しくなったのかもしれないな交際の範囲広げないといい相手見つからないような気がして交際の範囲だって<笑>それでこの病院にパーティーに行くように来ちゃったわけエリコさん今晩はプラネタリウムやりましょうか本当嬉しいこの先生ね院長に直訴してプラネタリウム作ったのすごいでしょう<笑>星のこと何でも知ってるんだからエリコさんさっきのあの過激な運動あれ疲れませんか<笑>僕なんかやったらもうヘトヘトで<笑>病弱だし運動神経もゼロなんです<笑>だから、ゆういちさん、みかげさん、僕は早く夜になって、星が出ないかなと思うんです。星さえ出れば、患者を連れて庭に出て行き、どうにか会話ができるんです。だから、昼のカウンセリングなんて、僕はサボりたいくらいです。<笑>先生のそういうところっていいところなのよね。あ,あ、ゆりこさん、そろそろ食事の時間です。それが終わったらプラネタリウム楽しいなみんなを喜ばせることができる三影ちゃん今日は雄一と一緒に来てくれて本当にありがとう。私のために来てくれたことがきっとあなたたち二人のためになるわ二人だけの時間も作れたし仲良くしなさいよお互い優しい子なんだから二人がもっと大人になっていくのを楽しみにしてる私もここで見聞広めるからさよならまたねしましたよ<笑>ことこといい味出したもんね,ね自信あるものね<笑>じゃあすぐ帰るから、うん、ゆっくりしてきていいよバイバイ,バイ,バイ帰りなさいご苦労様ルームメイトの民江さんとことことと煮物を作りましたきっとおいしいと思いますそれではまたお目にかかるのを楽しみにしております見かげ
明日もしかして泊まってきていい祐一さんの誕生日でしょう<笑>いいわよ何作ってあげんのうん満館全席やっちゃおうかなそれともトゥールダルジャン並みのフルコースそれは一人じゃ無理よ<笑>教室の人たち総動員でやんなきゃ<笑><笑><笑>じゃあ頼んじゃおうかな二人だけになりたいくせに<笑>あの田辺と申しますかあはいもしもしもしもし今日さすごくチップもらっちゃって<笑>よかったね<笑>明日の誕生日できればゆっくりしてほしいんだけど<笑>ゆっくりってどのくらいそうだな泊まれるくらいに。の時計を持ってるやつが言ってたんだけど月の形とその日の運が関連してるっていうんだ例えば満月の時は調子よくて新月になると悪くなるって満月の時は親子丼が食べたくなり新月の時はフランス料理が食べたくなるとか僕どうしてこの日に生まれたのかなその日の月はどんな形してたんだろうそう考えると偶然って何にもなくて全て必然のような気がするねこうして23回目の誕生日を見かけと過ごしてることもね僕はまだ22回しか誕生日を過ごしてないのかすごいな誕生日おめでとうありがとう2か月と2人だけでこの日を過ごせてとても嬉しい気分ですさあこれが私からのバースデープレゼント急成長した腕による味を心よくまでどうぞ自信あるねさあ食うぞいただきますくれた以外はずっと酒ばかり飲んでたんだなぜって食べ物ってこうやって光を出すだろすごく光ってるよ今日のなんか曖昧な光を出してるものは口にしたくなかったんだ<笑>エリコさんと三影と三人で食事した時も楽しかった三影と二人の時も楽しかったでもエリコさんが帰ってくるんだという距離があったその距離があったから僕は見かけのことを距離があったから特別になれたのよ雄一は私にとって特別な人よ関係ない人が君の前に出てきて本当にすまなかったあの人とはストップ雄一の誕生日の日にこの部屋にいるのは桜井見かけただ一人よ何よりもそれは事実私はそれで十分他のことは知らぬ存在の終わらないといいのにな夜がずっと続けばいいんだいかげんまたここに住めようん住んでもいいけど
だってエリコさんいないのよ二人で住むのは女として<笑>友達としてかしらダブルベッドでも買おうか<笑>誕生日までに退院させろ退院させろとうるさいんで退院させました三影今日何作ったのお二人ともお食事はああ残念ながら僕たち峠のレストランでカツ丼食べてきました甘辛でなかなかの味だったわよさあプレゼントプレゼントあのこれ星の本なんですけどああどうも大人の男の音がする。三影、雄一、私をお呼びでないって目で見てるわね。私たち、お邪魔のようでしたね。よかったですね、莉子さん。そう、本当によかった。三影と雄一が初めて私のことを邪魔な目で見てくれた。嬉しい。肩の荷が降りた。ヘリコさん、そんなこと。いいんです。邪魔を感じるということは自分のある世界を守らねばという保護の精神が極めて円滑に働いているということですすなわち病院には入らなくていいだ私も退院した私も精神が円滑ところでこの方は昨日病院を辞めこの町の科学博物館のプラネタリウム解説にめでたく閉店しましたつきましては本日よりここに住みます明日2人のためのダブルベッドが届きます<音声>よろしくよろしく皆さんに残ってもらっちゃっていえとんでもない桜井さん実はね私半年間ほどヨーロッパに行かなくちゃならなくなったの、うん、この話まだ誰にも話してないんだけれどもテレビ局でミシュランの星のついたレストランの料理を特集するんで私自身のね勉強になることはもちろんのことなんだけれども若いあなただったらなおさらだと思うのよねもしよかったら私のアシスタントとして同行してくださらないかしら声をかけていただいてとても嬉しく思いますまあね半年間といったらあなたにもいろいろ都合があるでしょうしあ23日経ったら結論を出してそれからこの話まだ。誰にも言わないでねじゃあ W の形をしたカシオペア座は
古代エチオピアの王ケフェースの妃の名前です王ケフェースはカシオピア座の近くにある五角形の並びをした星座です明るい星がないので見つけにくい星座ですさてこのケフェースとカシオペアの間には美しい娘がいますこれが有名な星座となっているアンドロメダですいい話じゃないか話はいい話よ半年間かエリコさんと先生うまくやってるの初めて見る光景で戸惑ってるよ人間っていろんな可能性があるんだなって思うよホームドラマのネタは尽きないだろうねゆういちん家を出る気はないの一人で出るのか私も一緒に出てあげようかせっかくのチャンスを逃したらダメだよいい加減アシスタントとしてヨーロッパだよ雄一とのことはせっかくのチャンスじゃないのいい加減僕のことは構わないで自分の将来のこと自分が大きくなることを考えればいいじゃないかあの時だってそうしたじゃないか時は流れてるわゆいち本当のことを言って私がヨーロッパに半年も行って寂しくないの私が今必要じゃないのために。先生大人っぽくなりなさいこれは高いのよでも若い人がこんなのにお金使うの大変だもんねこれ綺麗でしょうこれはもうみんなあげるあこれはね見かけにぴったりだと思うのもうこれもあげちゃうねっあっ右ちょっと持って
これは見かけ向きねはいこれ色が綺麗だからこれもあげちゃう<笑>どうもありがとうはい頑張ってねえりこさんのことよろしくお願いしますわかりましたえー、っとじゃあ二人にキッチン用品あげるねめて揃えると大変だもんね。なんと好きなもんいいのさ。ゆういちは。なんか袋ちょうだい。遊びに来てね私たちもそっち行っていいんでしょ
そこで眠るとひんやりして自分と世界とが一体になって少し自分が浮くようなそんな気がして。